Gabón eta eskarrik asko etortxeagatik. La primera, las primeras palabras es para agradecerles su asistencia. Hoy celebramos con orgullo el décimo aniversario de este edificio y de la investigación de Nanogune. Esta mañana hemos eh, explicado los logros científicos que han colocado a Nanogune en la vanguardia de la ciencia y de la tecnología en el mundo. También hemos explicado logros empresariales, las empresas que se han creado en Nanogune y el director general de Nanogune, Chema Pitar, que nos ha dado una visión detallada de todos los detalles y de todas las personas que han contribuido a estos logros. Pero hay una cosa que no hemos tocado y es que Nanogune, lo mismo que que surge del Donostia International Physics Center, que se preocupa mucho por la comunicación, también lo hace y lo hace de ejemplarmente. Y pensamos que para terminar esta jornada era muy adecuado con dos, eh, tener dos conferencias abiertas al público. La primera conferencia sea en inglés y la segunda en español, con un vídeo de dos minutos. Es el momento que en la segunda tienen que ponerse los auriculares los que quieran, ya se lo recordaré. Y ahora simplemente presentar al profesor Len. <risa> Hay tantas cosas que decir sobre Jean-Marie Len, pero digamos dos. Es un amigo de Nanogune, desde el primer momento aceptó formar parte del comité científico, nos ha ayudado con generosidad, con eficiencia <risa> y con entusiasmo y le estamos muy agradecidos por esa labor. Además, Simplemente, en dos palabras, es premio Nobel de Química, o sea que no hace falta extenderse sobre el currículum. Tiene otras muchas facetas. Le gusta, es un experto mundial en tocar el órgano. Y yo tengo una anécdota con él. Fuimos a Guetaria y él quería ver la iglesia de Guetaria, a ver si había órgano. Y la iglesia estaba cerrada, naturalmente. Pero claro, yo, como soy de un pueblo de contrabandistas, pues le dije, seguro que hay una puerta por la que podemos entrar. Y efectivamente, encontramos una puerta lateral, subimos por unas escaleras, polvo, y al final oíamos tocar y bajamos. Fue como una aparición cuando estaba el coro de Guetaria, de pescadores, ensayando unas canciones, y claro, y, dirigidas por el cura de Guetaria. Entonces... Me conoció, lo cual, sí, de otra forma, igual hubiese llamado a la policía. Y, y me dijo, y yo le dije, pero el profesor Len toca muy bien el órgano. Me miró con un aire de escepticismo. Bueno, pero entonces Len empezó a tocar y, tras, silencio. Y después todos se pusieron, el cura dirigiendo y él tocando, hace unas canciones y acabamos tocando el canto de la sardina o algo así. Y entonces... Con eso, Len es mucho más famoso en Guetaria que con... ¿eh? Anchois. Anchois, Anchois. Eso le ha dado mucha más popularidad a Jean-Marie Len. Además de un gran científico, premio Nobel, no hay que decir más, es un gran comunicador. Y hoy nos va a deleitar, seguro, con una charla espectacular. Profesor Len, you is the floor. Un segundo, la tecnología de la pantalla LED, que es súper avanzada, no permite que los punteros, porque transmite la luz, funcionen. Ha habido un momento de pánico, pero enseguida los equipos de Nanogune, que son de una, como decíamos esta mañana, de una capacidad innovadora, brillante y siempre además mirando al pasado, han encontrado un remedio para el futuro, un palo por ahí, han diseñado un puntero, y esto es para el profesor Len. Nanotechnology. <laughs> so, I'm glad to be back here in San Sebastián. I've been here many times. See my friends. See that Nanogune has become now 10 years old. I made many friends here. It's always nice to come back. And I must also say that San Sebastián has a special effort, thanks to what Pedro Echenique has been doing in trying to uh, do outreach to present science to a more general public. And that is very important in these days, where one needs more and more, again, enlightenment. Too many things happen, go back to middle age type of thinking. And so I think it's very good to have in a city like San Sebastian the possibility to have general public lectures. So thank you for that. 
Thank you, Gemma and Pedro, for Nano Gude. Okay, so, now, that's the beginning. So, complex matter, we are part of it. We are complex matter. Come back to this. And what has chemistry to do with it? We'll see. I will try to show you. Do you think we can reduce this light somewhat? Maybe you can. It doesn't. No problem if it doesn't work. Anyway, for getting this story right, I have to start very, very early. Very early, very early. Here. 13.7 billion years ago, there was a big bang, and our universe was formed. At the beginning, there was no chemistry. At the beginning, physics was the rule. And the universe was very hot. It cooled down quickly. At some stage, the particles which were formed made atoms. The atoms came together to make molecules. And at that time, chemistry started around here. That's the age of chemistry. Can you not make that bigger? It may not be big enough. Can you not extend it? <laughs> ah, that's better. Good. That is more interesting. <laughs> so here we start. Here is physics. No chemistry. And here is chemistry starting at about here, 300,000 years after the Big Bang. But then molecules became more complicated. They began to sit together to make compartments. And uh, in this compartment, something new happened, which is a new property, which is life on our planet Earth around that time. But that didn't stop there. These organisms on our planet became more and more complex, and they ended up with another property, which is even more important than living, which is thinking. That is why we are, high, we are here. And that is the evolution towards more and more complex forms of matter. Now, before I continue, let me just show you one thing. This is the end of the screen, but that is not the end of the evolution of the universe. We, as human beings, are just points in matter, points in space and points in time, and the universe will continue to evolve. So if some people go around the world and say we will stop it, impossible. The universe doesn't bother about us. It will continue to evolve. And there are probably other living organisms on our planet, very probably. So when you look at how matter developed, what do we know about matter? This is not a joke. Oh, it may be this one. This is what we know about the universe. Physicists tell us there's 68% dark energy, 27% dark matter, 95% darkness. But this 5% visible matter, that is the matter that matters. <laughs> Peter likes this. <laughs> OK, so we are part of that. We are part of the 5%. The rest, we'll see. Physicists have to tell us. Cosmologists have to tell us someday. So if you look at the evolution of matter, it started by being divided. It became condensed. Then it became organized. Then it became living, then it became thinking, and maybe something else can happen later on. And that is the way towards more and more complex forms of matter. This is just describing. It doesn't explain anything. It's just the steps. So how can we know something about? The big question we have to ask then, there's a very, very big question, which is how does matter become complex? No, but it doesn't work because you don't see that you, you will see only part of the thing. They, because they say people uh, from the back only see. Okay. I think you cannot. You will, you will, this is, doesn't work. I'm sorry, but that's the way it is. <laughs> so, how does matter become complex? That's the basic question. How can you go from an elementary particle to a thinking organism? And maybe to higher forms of complex matter. To answer this question, mankind has created the major activity, I think, which is a science to try to understand. And if you look at the, only at three main 
domains in science, physics deals with the laws of the universe. This is, these are the laws on which everything depends. These are the laws which are the laws of the universe. We depend on it. Everything depends on that. Biology studies the rules of life, not laws. The laws are already there. That's physics. But the rules of life, how do living organisms function? And chemistry is trying to build the bridge between the two. How can you go from general laws to specific expression of these laws like mankind, human beings, and other living organisms in other planets around our enormous universe? Now, this happened, you may say, by self-organization. This is, again, not an answer. It's just a word which says that it organized by itself. It has a built-in property, which is that it gets organized. And we can even claim that it's a cosmic imperative, that our universe has a structure such that in certain regions of the universe, it will get organized. That's why you are here. How it happens, this is something we have to try to understand. But it does happen. So chemistry is this science, this part of science, which deals with the structure of matter, how it is made, and its transformation, how you can transform objects, chemical objects, molecules, and we, are part, we have molecules, how you can transform that into one another. This is why I'm a chemist, because I was so impressed when I was a youngster by the fact that a chemist can take compounds and make other compounds out of it. This is fantastic. It's a Promethean type of feeling. You have a power on matter. And this is, these are two features of chemistry. But there's another one which comes in a moment. Now, what is it made of? It is made of these elements which have formed after the Big Bang, which are filling our universe, and which have led eventually to living systems. <laughs> Please, make it big. So, okay, good, thank you, that's better. So, then chemists around the ages, until the middle of the 19th century, they accumulated knowledge about the, brick, the bricks, the building blocks of what was around, of matter. And it was a bit chaotic, like a zoo with lots of animals, but no organization. In the middle of the 19th century, a number of people sort of began to think about how to organize all that. The one who made the largest, the strongest contribution was Dmitry Mendeleev. He, and he brought order into this chaotic, mix, this chaotic set of elements, which at that time was not organized. And he published in 1869 a very famous, very important paper, what I consider as one of the most important papers in science ever. He published this, the fact that elements, the bricks of our matter, of our visible matter, can be organized in a table with columns and rows. He even saw that in his regularity, there were pieces which were not found, question marks. And he said, we will find them. And they were found. So this is really, I consider, an enormous step for mankind. Not the fellow who put his foot on the moon, of course that's important, but knowing what the universe, the visible matter is made of. I come back to that. So that is now called the periodic table of elements and it's the 150th anniversary this year. So there will be big celebrations on the periodic table of the elements. It's quite nice that UNESCO does that because many people around the world will hear about it and hear what mankind has been able to do. What have we been able to do? This, that is now the periodic table as it is. And it goes from hydrogen, you ever all have heard about hydrogen, helium, that's up, 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 up. And these are the elements, the natural ones. These are the ones which are not natural, but forget about those, um, these ones. What I want to say with this is that when you look at this table, you see what everything in visible matter is made of in our universe. Now, that is a strong statement, but these are the elements. These are the bricks from our planet to the end of the universe. Why can I say that? 
It looks very dogmatic, and scientists should not be dogmatic. But it is inescapable. We cannot escape it. Why? Because it's like one, two, three, four, five. As you may know, here is one electron, one proton in the nucleus, two electrons, two protons, three, four, five, six. You just count one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, and it's full, and there's no space between, and it's the list of elements in our universe. So, sitting in this room, you can say that mankind has been able to build up a table which gives you the idea, which lets you know what all visible matter in the universe is made of. So if there are any living organisms somewhere else that are made of the same elements, of carbon, of oxygen, of nitrogen, silicon, whatever, and other things. So that is quite fantastic. And whereas as chemists or scientists, you get depressed when things don't work, you look at the table and say, we have been doing something. We know what these things are made of. Can you imagine sitting in this room and something a billion light years away is made of the same? It's quite impressive. So that's the playground of chemistry. Chemists are like children. They play with Lego. They make buildings. They make nice buildings. And the chemists, they use these elements and they build vast architectures, molecules, and so on. And we are part of these molecules. Now, this is what it is made of. Then you need also a rule for the transformation. How, what happens in order to transform a given set of atoms, molecules, into other ones. This was first uh, uh, proposed by Lavoisier when he said nothing is lost, nothing is created, everything is transformed. That means the elements themselves, they, are, they remain present, but they are rearranged. And if you transform one chemical entity into another one, it's a rearrangement of the building blocks of the atoms of which they are made. Then, uh, of course, what is a molecule? Is it just a, a, an amount, a certain number of given elements? No, no, it's small. It's like an architecture, like a nice building, like an architecture. And there were two people in 1874 who proposed that, in, indeed, molecules built from atoms have an architecture, a structure, a three-dimensional structure, and this is then stereochemistry, which was introduced by Van Toff in Holland and Lebel in France in 1874. Independently, they, they proposed it uh, that same year. Now, this means that we can, from atoms, make molecules, and this is the way in which then molecular chemistry developed. The art and science of making molecular architectures by taking atoms, linking them together, and then developing more and more complex architectures. And in evolution of life, that's what happened. That's the way we arose at some stage. Now, this is the organization by linking atoms by strong bonds. Forget about the technical words like covalent bonds. Strong linkages between atoms make molecules. And let's look at two milestones. Two milestones, first of all, in 1828, Friedrich Wöhler in Germany made urea. Urea is in urine, it's a living organism. He made it from a chemical called ammonium cyanate. At that time, I was thinking that people were thinking that you needed a, a very magical force for making anything in the laboratory which is contained into a in a living organism. By producing urea from ammonium cyanate, he showed that you don't need this magic force. That was also a, an important illustration of what as a progress in knowledge and in science can lead to a different look at the world, at what is around, metaphysical even statements. There is no breakup between molecules in non-living matter and molecules in living matter. Then 150 years later, the, this huge molecule, this big molecule here, vitamin B12, which you have in your blood, you're sitting here, you have plenty of that in your blood, was built up by what chemists call total synthesis, which means stepwise putting together carbon atoms with oxygens, with nitrogens, there is, there is the carbon, is, these are things, things you don't see them, 
So there is oxygen, there is nitrogen, there is cobalt, here there is phosphorus, and so on. This took about the effort of 120 or so men and women years in a collaboration across the Atlantic of two groups, one led by Robert Burns Woodward in, uh, in Cambridge, US, in the USA, uh, in Harvard University, and Albert Eschenmoser at the Polyte Polytechnical School in Zurich in Switzerland. So I was part of the team of Woodward as a postdoc. This is my piece here. That's what I made in the lab. I use that also, especially when there are college students here, or high school students. Because I tell them, if you are a scientist, you bring a stone to the Im immense construction, which is science. It is your stone. Nobody takes it away from you. And I think science has this collaborative, this accumulation, this progressive building up, which uh, characterizes knowledge, passion for knowledge. Now, what about what beyond? If, if, you, if you look at these complicated structures, we say, OK, molecular chemistry has achieved big goals. It has continued since 1970s. And it will continue with many, many new reactions, new products, new drugs, new materials which have been made in these last 50 years or so. But then the question is, what else should we look for? And I introduce this by some biology. This is a cancer cell. And this is a two killer cells. The killer cells are supposed to find the cancer cell and to destroy it. How do they know that the other one is a cancer cell? This is a white blood cell colored in, your, in uh, red, and the blue dots are the HIV virus. When the HIV virus hits a white blood cell, it can infect. How does a virus know that it has reached the goal and can now infect? So something must happen between the cancer cell and the killer cells, between the white blood cell and the, vi and the virus, which tells the other one, the partners, what is the other, what is the other one? So. When a killer cell f finds a cancer cell, it knows because the molecules in the membrane which defines the cancer cell is a signal that this is cancerous. And so the killer cells recognize it and can destroy it selectively. Which means there is a chemistry which happens not inside the molecules, but between a chemistry of what molecules do when they get together. And this is the chemistry called supramolecular chemistry, which means that it's a chemistry which deals with populations of molecules. Molecules, what they do when they get together, they like each other, they hate each other, they repel and so on. And without this, there's no life. There would not be life without these interactions and this way of molecules to connect with one another. It's like, I can see also, a sort of a molecular sociology. What is a society of molecules doing? How does it behave? The basic features which were studied over the years, how do molecules recognize each other? How does a killer cell recognize a cancer cell? How does a, a virus recognize the target in the, in the body? And the basic property is molecular recognition. This is why you are here. Without all biological processes, start with a specific recognition between the molecules. Otherwise, there is no life. This is necessary. It has to be very selective. It has to occur in a given way between two partners, very specifically, at a given rate, in a given place in the organism. And uh, molecular recognition, how does it work? Very simply, one can give an uh, image of that. First of all, things have to bind together. If they don't bind together, they ignore each other. But they need also information. In other words, the molecular recognition process is a process of information between one partner and the other one. They recognize each other. If I go to the street and want to recognize one of you, I need information about you. Otherwise, I cannot recognize you. So the molecules, they do the same. Now, this can be expressed in very simple terms in a strong image which was already proposed at the end of the 19th century by a chemist, Emil Fischer. In 1894, he wrote the very, very famous sentence, for, especially for biologists, that molecules have to fit together like Schloss und Schlüssel, like a lock and a key. 
Emil Fischer got his doctorate in Strasbourg, in our university, and this is something, here's a political statement. At that time, we were German, because the, Frank, the French had lost the Franco-Prussian War. So Alsace and Lorraine was part of the German Empire, and now we are Europeans. Okay? So I would very strongly encourage you to be all of you Europeans. We will only continue to exist if we are Europeans. I want this to be a strong statement. Thank you. Now, what about information? The most important, the most fundamental information process is this one, our genome. What makes us be humans and not a dog, for instance? And the genetic information of all living organisms is stored in a very, very long program, a strand, a molecule, which is a very long molecule, and two of those wrap around each other and make the double helix of DNA. Now, what is it, if we analyze this, what is it made of? This program is written with four chemical letters. First of all, it's a rather simple chemical entity. It's a long strand which has four letters just sort of sticking into that strand. These four letters are very simple chemical groups called adenine, guanine, thymine, cytosine, A, G, T, C. It is the sequence of these letters which makes the difference between a tomato and an elephant, between a human being and a dog. It's the sequence of these letters, just four letters and the given sequence. That's the storage of information. How do you read it? Because storing it is one thing, but you have to read it. Reading is also very simple. Uh, it's a bit more complicated here, it's more complicated chemistry, but let me just say that adenine, one of those letters, can combine with thymine by two points of interactions represented by these dots, this. Whereas guanine and cytosine with three. This is extremely simple, very trivial, but it is enough. Probably evolution, when it was enough, stopped to do something more complicated. Four letters, two way of combination, that's enough to store information and to read it. Two, three, two, three, it's a binary system, like in computer, zero, one, zero, one, zero, one. And it's enough. Possibly evolution tried more complicated things, but it was messy, it was chaotic. And that is the simplest, and it works. It works <laughs> because we're here. We have proof that it works. So chemistry is therefore a science of information also. The information is stored in the molecule and it is processed at the supramolecular level between the molecules, what happens when they touch each other. So it's also a science of informed matter. And this is, I think, quite probably the most important thing which supramolecular chemistry brought to science, to chemistry, to science, the fact that Molecular processes, and of course, biological processes, are all informed processes. Molecules have to know what they do in a given place, at a given speed, for giving specific entities, results, and so on. Now, the first uh, case we sort of were interested, when I started this type of work, I was interested in trying to, dis to do some recognition processes and the simplest one is to recognize a sphere, a kugel, uh, a ball, in a, in, a, in a section, in a set of balls, of spheres of different size. In the Mendeleev columns in the table, there's, uh, it's a, there's a series of columns of uh, alkaline metals, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, which are just increasing in size. Kitchen salt contains sodium. Uh, sodium chloride is kitchen salt. So the question was simple. How do we recognize a sphere in the collection of spheres? And what can we do about that? Can we specifically bind these to catch them? And can we specifically lead them to membranes? And for instance, I was interested in it because when I do this motion, the signal which tells the muscle that I want to do it rests on what is called the action potential, which depends on sodium and potassium ions, on these two, sodium potassium. So when I do that, a lot of chemistry happens in my organism, like in yours, 
and then this, uh, this sodium potassium ions, they carry the information saying that now you must do this or you must do that. And so this is a spherical molecular recognition. And we just to illustrate it, using this lock and key type of uh, image of Emil Fischer, we can say that we, we made in the laboratory molecules which are, were the locks, and the keys were these metal ions, these alkalis, locks with different cavities in the center, small size, larger, even larger, and that is lithium goes in, sodium goes in, and here potassium goes in. So that was just a demonstration that went on the very simple scale, that's the simplest, that you can try to understand by fitting together shapes the nature of molecular recognition. Uh, just to indicate also that chemists are also interested in the aesthetics of chemical objects. And this is this first cryptate we made. A crypt is these molecules are crypts into which you put the metal ion, we call the cryptand, is the cavity. The cryptate is the result when the metal ion is in the cavity. Now that is one, and there is a colleague from Hungary who has become uh, an artist, and he made this rather nice entity for me, where you have, uh, this is the cryptand, and this is the, the unit in the middle, the, the potassium ion in the middle. He is a very, he's a good artist and a good chemist, especially a good artist now, and he made a lot of others. Let me just show you one, which is interesting. This one here. What is this? This is called the scent of the rose. The scent of the rose. And what is it? For chemists, it's easier to understand. It is called phenyl ethyl alcohol. That's the phenyl. That's the ethyl, and that's the oh, yeah, rest of the alcohol. So uh, for chemists, for if you're not chemists, it doesn't tell you very much. But it's really a very nice way of taking this very simple molecule, which makes the smell of a rose, and which sort of comes up like a sort of a fume, like odor coming up into the sky. Now, this molecular recognition then is a question of locks and keys. Here are three keys, here is a lock, and of course the red key is the one which fits best. And many, many studies have been done along these lines in uh, many countries, and because it's such a f basic process to understand molecular recognition. What kind of applications? Because, all right, knowledge is of course the, the basis. Without knowledge, you, can't find, you cannot have applications. But what kind of applications can one get from this type of work, just to cite a few? First of all, as you as I read there, basic research gives you knowledge. Applied research tries to make something with that knowledge, to apply it. And what has been done, just to cite a few, molecular recognition is fundamental in the discovery of new drugs. Because a drug you buy in pharmacy is a molecule which is specially designed for recognizing a given target in the organism. That means selectively binding to it and doing something, inhibiting or amplifying its action. So for drug design, molecular recognition is really fundamental. Then some, out of some of our molecules, do we have made other type of cages with here a europium ion inside, and this has a very strong red luminescence. And out of that, this, together with some immunoproteins, was built this um, analysis system, a diagnostic system, which is now used in many hospitals, using this unit as a label, which can be then be recognized and, and detected by optical procedures. Then transport, when the sodium or potassium ion goes in or out of a nerve, in this action potential I mentioned earlier. This occurs by, uh, in a way where you, you have to transfer things into the cell. And this has then later on developed into a gene transfer. That means introducing a piece of DNA, which is a gene, into a cell to make a product out of it. This is very important on one hand for gene transfer for therapy. There are now a number of processes where you can correct genetic diseases by introducing the correct gene into the organism. 
and also for biotechnology. And here, another statement. This means making genetically modified organisms. Nowadays, people are afraid. They should not be afraid. I think genetically modified organisms are necessary. We will have them, we will live with them, and they are not dangerous at all. That's again, I would like to insist on that. Don't be afraid, they don't bite. Now we know what to do. When you eat an apple, the apple you eat is not a wild apple. It has been completely transformed by farmers over centuries. And now that we know how to do it, precisely people are afraid suddenly. How come? How come? That's something we know. We know how to do it. And of course, it's accepted when it is gene therapy. For instance, when children who have no immune system are genetically modified by introducing the correct gene in immunology, like Anna Fischer did. And this, so that is accepted because it's for health. But for the rest, too. And we can discuss that later if you want. So then biomaterials has, have also been made from supermolecular type of entities. And let me here give you an example just to show you that what we do in the labs, what they do at Nanogune, is useful for humanity. And let me give you an example. In 1990, we proposed a new type of polymer. Forget about what it is, supermolecular polymers. 23 years later, the company Xeltis in Holland and in Zurich, they had made biocompatible materials out of that for the reconstruction of the heart of children who had a severe malformation. And here is the first one. Young girl, Dominica, at that time she was four years old in 2013. She looks very happy, isn't it? And the surgeon looks very happy too. The surgeon was at the Bakulev Center for Pediatric Surgery in Moscow. And now there are more than 10, I think about 12 children have been uh, treated and they're all fine, and they have now a normal life thanks to a new type of polymer. They have also made now hard valves, uh, which have first had three, uh, three uh, patients have been, uh, been uh, treated in Budapest and Krakow. Now they are up to 12, which have been treated, and the hard valve seems to work also. It's a bit more complicated, because the hard valve has to open and close. So there are more mechanical problems. This is uh, what she had, this young, this young girl, was uh, just a sort of a, uh, an, an, um, an insertion of a, of, a, of a polymer, just a separation, not something which was moving. They tell me that's a breakthrough in surgical practice. So this makes you very happy to see that what you have done, for purely basic reasons, no application at that time, led finally to something which is very important. Another property of uh, supramolecular materials is that they are self-healing. They repair themselves. This is a polymer, this is a film. You don't see, almost don't see it. It's almost perfect. You cut it in two with scissors. You superimpose the two ends and you press with your finger here. You press here with your finger for a minute and you can stretch and it sticks. So these are materials which can be healing, you heal themselves, you, they can be broken and they repair themselves. So let's come back to the self-organization, which is this, for me, this force driving our universe, self-organization. So once you understand better molecular recognition, you may like try to use it for self, for then um, getting the system repairing and self-organizing. So can we do molecular recognition directed self-organization? We want, of course, to control the process, but we can take an example from biology just to illustrate it. What is a virus? This is a virus, one of the simple ones, which is in to tabac, tobacco, tobacco mosaic virus. What is this? It's a rather simple thing. It's like a building which has 2,130 building blocks, a piece of genetic information there, and when you mix that together, automatically the virus builds up. That looks like magic, but it is not magic at all. It is straightforward organic chemistry, structural chemistry, physical chemistry, and interactions, and everything 
we understand what is happening. It looks magic. You mix it and you get it. But it is not magic. It is just the result of the way in which matter behaves and the bricks, the bricks of matter behave. So these are systems which can be then programmed. And in the laboratory, one can do that too. Let me just give you uh, some examples where fabrication of objects in the lab, in the laboratory, uh, are, can be done by self-assembly, self-organization, objects making themselves. And that is, of course, the ultimate way of making it. If you can make a computer by letting these pieces assemble themselves. We are not there. That's a long time away. But it is something we can imagine. So let me just show you a few which have been made in the lab, just to illustrate. This is our work, but a lot of work has been done in Spain, in many countries around the world, trying to make complex architectures from bricks, which are hold, held together by different types of glues of interactions here, middle lines. This is a double helix, a triple helix, nothing to do with DNA. It's not artificial to demonstrate that one can do it. It's like when you see a mountain, what is the reason to go up there, just to be there, huh? to demonstrate that you can do it? And in science, often it's also the case, you want to show that it is possible that we can handle this type of problem to make objects which self-assemble. This is a sort of a grid where the blue and the red things are molecules, and these nine balls are metal ions which hold the whole structure together. That's a cylinder which is building up also by itself, just alone. And these are some other nice architectures. So all these objects are made by making in the laboratory a given molecule, treating that molecule with the right binding agents, like a cement. Huh? When you want to build a house, you have bricks and you have a cement for sticking it together. Same things. You make well-designed bricks, you use the correct cementing unit, and you get these objects. And many, many, many more have been done around the world. This is just a small collection of what we have done. So the next step, and here I will just be very brief for that because I want to conclude on some general considerations. What I showed you up to now is to try to understand self-organization by design. You design the bricks, you put it in given conditions with the right cement, and you let it assemble. I have shown you some examples. But this also can be then a step further, where the system not only builds itself up, but chooses the bricks it needs to make that. In other words, you have a collection of different bricks, and the system is designed in such a way that it selects the correct ones to make itself. Now, I cannot get into details about that, but that's the next step, because it's even closer to living systems, to higher complexity. And this then leads to, yeah, I don't want to get into that, to a chemistry which we now is the main line of chemistry we are doing. A chemistry where the object can adapt. We can adapt, but we are a very complex organism. And chemical entities can also be made to adapt on a much simpler scale, of course. I'm not comparing that to what happens in a living organism, which has a very complex adaptation features, but just to show that one can make chemical systems at the first steps of adaptation. There will be much progress realized, but beginning has been done now. Now, this I drop, because that's too complicated. So let me just finish by just uh, some comments on chemistry and science in general. First of all, you may have seen that what I have illustrated is the fact that chemists can make things which do not yet exist. Simply because nature did not explore everything possible. There are combinations which have not been made. Of course, if evolution had this as a question, it, there would have been an answer by evolution. But evolution didn't try everything, and mankind can do it in chemistry by building molecules which don't exist in nature. And this means that chemistry is a very creative science. The book of chemistry has to be written, not only read. Of course, we read the book of chemistry. We read natural products. We look at trees. We look at compounds in trees. We look at uh, drugs which can be in trees. For instance, aspirin 
is in salix officinalis, in, uh, in a tree. Uh, so this, of course, is natural products, but the artificial ones are same molecules. You, now, the aspirin you take now is not a natural one, unnatural, it's not extracted, it comes from, uh, from a company making it. So, same thing, the score of chemistry has to be composed. Not only to be played, you play it, sure, but you have to compose it. And so chemistry has creative power, and I illustrate that by another one of my, uh, of this same uh, sculpture, which I showed at the beginning, the man sitting there and thinking hard, Auguste Rodin, the thinker, and here is another Rodin sculpture, where the hand of the artist expresses out of a stone a sculpture which was not in the stone. It's the, the creator, the hand, the artist, who creates that. And this is also for chemistry. It's the art of matter expressing out of the bricks. That means out of the periodic table, out of the elements which exist in our universe, making all these objects which don't yet exist. But this was already sensed, of course, not in the words I am telling you, but it was already sensed by somebody you certainly know, huh? Leonardo da Vinci. He wrote a fantastic sentence, which I consider a very strong sentence, encouragement also for science. Where nature, you can read this, Italian is probably closer. Where nature finishes to produce its own species. We are part of it. We are this thing. Man begins using natural things. These are the objects of the periodic table, the elements, in harmony with his very nature, the laws of physics, which which control, which determine how things can happen. And then the end of it is very strong, for an, especially for somebody who was an artist, a scientist, and an engineer, Leonardo da Vinci, to create an infinity of species, to make all these things which don't exist yet, but which we can make because we learn and have learned how to do it. So in ancient uh, mythology in Greek, in Greece, Prometheus, stole the fire of knowledge from the gods and brought it to mankind. And here you see him running away with the fire of knowledge and looking over his shoulder because the other guys were running behind him to catch him, but he couldn't catch him, and he gave that fire to mankind. And here he is showing the fire of knowledge. However, we have to know that we cannot give it back. What you know, you know. You cannot just say, I erase it. Not possible. What you know, you know. Which means that we will have to live with it and our quest for knowledge leads to the control of our destiny. Knowing how things work around the universe, how living organisms work, that is also something which then will help and will lead us to the control now of our own destiny. We can now control it. Not natural evolution anymore. We can do evolution. So in the past, that was a transmission of information. Huh? In the present, you will recognize it, that's a transmission of information. Okay? So what about the future? Maybe that. I don't mean that there will only be robots around, but I just mean that we will modify ourselves. And I'm sure in this room that people are modified. They may have other lenses, they may have other teeth, they may have some titanium in their hips. This is modification, we are not the same anymore. And the extreme is, if you have, suppose you have a heart transplantation, you cannot say, your wife anymore, I give you my heart. It's not yours. <laughs> yeah, the heart is a pump, it's a pump. Of course, in our tradition, our culture, the heart is something very special, my heart. But my heart is a pump, which pumps blood. Huh? And so, I think we are already modified, we we'll modify each other much more, and in the future, thanks to the development of developmental biology, where we be have probably have no need anymore for, of a donor for transplantation, we will be able to make the heart. I'm pretty sure of that. In fact, it's pretty close, even. So I want to finish with a mathematician. You know what's coming. 
David Hilbert, famous mathematician, because I haven't said much about mathematics except counting one, two, three, four, five, six, seven. This is very simple mathematics. Huh? Many, many people can do, most people can do that. All people can do that. So he is a famous mathematician. But why I, the reason I cite him is the following. He's buried in Göttingen. That's his tombstone. On this tombstone, there are two sentences. What are they? Here. The top line, sorry, oh yeah. Yeah, I have shortened it a bit. The top line says here, wir müssen wissen, we must know. And the second line is, wir werden wissen, we will know. That's a very strong statement, a statement which is, of course, very important for us, but it gives us confidence that it will happen, that we can do it. So chemistry has evolved from molecular to supramolecular to organized to dynamic, adaptive, and so on, and more and more steps towards living better. And we can uh, now, the other slide should have been earlier, but it's all right. So Hilbert had this very famous sentence that we will know. And that is something which I think drives scientists. Not that we are sure that we will know, not nowadays, maybe a thousand years in the future, but it's the fact to, to be able to be driven by this quest for knowledge, by passion for knowledge, as is called this famous <coughs> event which happens in San Sebastian every two years, every three years. Thanks to Pedro. So here is uh, Prometheus holding high the fire of science. And for all of you who are st still looking for a f something to do, a future for some activities, science shapes the future of humanity. Please participate. Thank you. Thank you very much <coughs> for this fantastic talk, as usual. Some of the things I have uh, listened, but every time I listen to them, I like them more and more. <laughs> Thank you. Congratulations. You are, you are a very nice guy. Yeah. Like, like, you are like <laughs> the orchestra who illuminates the partiture, so we can enjoy the music. <laughs> so we'll take three or four questions, uh, dos o tres preguntas, el esperar por el que quiera preguntar en cualquier idioma le traducirán y esperar a que os den el micrófono. Dos o tres preguntas. Igual ahora Chema las luces, por favor. No, Julián, no tienes ninguna. Ok. Oh, yeah, thank you very much for this fantastic talk. I have a provoking question. Sure. Does there exist a God? <laughs> Good question. Look, it's a long question, but I can answer it briefly. I don't want to hurt people. They are religions. There is a lot of unknown question mark, big question mark. So some people put behind the question mark an entity which knows everything. Who knows? He knows or she knows. I don't know if it's a he or a she, but an entity who knows everything. Why not? That's their problem. I think I wait till we have the answers to the question. Thank you for the answer. <laughs> Next question, please. I, I have to wait much too long. <laughs> That's the problem. <laughs> that there was... Good evening, and thank you for your conference. Could you comment on the possibility of using uh, molecules, especially DNA, to transmit cryptological information? Uh, yes, uh, molecular information in uh, DNA has been done. It, uh, people have been working on this. Uh, has been something in Princeton and a few other places where um, DNA has been used for information storage and uh, transfer. But uh, it's not evident that that's the best way. 
But it's a rather simple. You know, the DNA molecule for a chemist, it's very simple. It's a long strand, rather simple one in chemical structure, with four letters, which are also very simple. So it's a simple process. It's a very efficient one. So it is quite possible that one will use it in the future because all the mechanics exist huh, to make these uh, molecules than our machines, which make them automatically. Especially because uh, you have four letters to work with instead of the binary two, ones or zeros. Yeah. And then you have four with the four DNA molecules. Yeah, you have four letters and two, three, two, three, four reading. So more combination. Yeah. yeah. Thank you. Okay, <coughs> we have time for one more question. Because it's a long day, we began <laughs> a long, enjoyable day. Somebody who is not a scientist. I will. I, I, uh, sorry. It's not you. No, I, you want, but no, no I right. want to ask you a question. Anyway, please. I will ask there you, is one here. I There's will ask you in the dinner. <laughs> please. Thank you very much. Um, I was just thinking when you had this um, photo with... Um, uh, Tesla film with this uh, self-healing uh, type yeah, of yeah, thing, yeah, the material. Yeah. Don't you think that in the future, if, like uh, Goethe said, with the Geister die Hof, you you produce something that it's perfect now, but in the future you, it's not. I mean, you, you can't destroy it anymore. It's self-healing all the time. Don't you think it's uh, yes, that's could be possible. A problem? But you know, I mean, everything is a problem. Yo, nature give us hands, hmm? hands. That's my hands. I can caress or strangle. Still hands. We have to see what we want to do with it. So we, ha have the, we can control it. We will have to use it rationally. The trouble is that mankind is not always very rational. Huh? And often we have, yeah, in our brain we have the old brain, which sometimes and too often controls what we are doing. Okay, it depends on all of us. Huh? What okay. can I say? That's what I said. Knowledge, you live with it. You cannot give it back. You have it. And in fact, scientists are careful. For instance, when, uh, uh, when gene modification came into as a, as a, possible, um, a, a possible technology, they, for some time, they stopped everything, saying, okay, we have to think first. And then nothing special happened, and okay, so they started again. So I think we have just to be very careful. We have to look into the future, but I don't think we should stop things. In fact, I, sh I say it usually the following way. We have no right to close the door for our descendants. If we close, they will not take advantage. They may be much wiser than we are. We just have to be careful enough to transfer the knowledge and not to do stupid things with it. We have an atomic bomb. We have not yet destroyed the Earth. It could happen. Nobody knows, really. But well, it's, it's complicated. Yeah. Okay. I have no answer to that. <laughs> okay, thank so you it all very depends much. on all of you. <laughs> <coughs> thank you very much again and a big applause for you. <laughs> Para cerrar el día de Nanogune and la sesión abierta al público, I have the ple el placer y el privilegio de presentar a la profesora Marita Vallés. Ella es catedrática en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Ha recibido las máximas distinciones de la ciencia española e internacionales, Premio Nacional de Investigación en Química, Premio Jaime I el año pasado. Es también honoris causa por la Universidad del País Vasco y muchas más cosas, pero para no quitarle el tiempo, le vamos antes de pedirle que venga aquí, Simplemente advertir que hay un vídeo y el vídeo está en inglés. La conferencia va a ser en español. Solo tienen que ponerse los auriculares los que no entiendan inglés en esos dos minutos. Muchas gracias, Marita, por aceptar nuestra invitación y por estar con nosotros. Estamos agradecidos. Gracias.
Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Chema, por vuestra invitación. Me hace muchísima ilusión compartir con vosotros este aniversario de este estupendo centro. Y, bueno, no voy a perder el tiempo para usar estos... No, así porque si no los de atrás no lo ven. Eh... <risa> Bien, eh, lo que yo os voy a contar un poco, eh, voy a ir un poquito rápida en esta parte porque he añadido nanotecnología y sus aplicaciones porque estoy en un centro nano. Entonces, bueno, todos sabéis que, eh, y se ha hablado ya en la conferencia anterior de Feynman, también quiero citar que fue en el 74 la primera vez que se utilizó el término nanotecnología, pero realmente, realmente la revolución es en el 81. ¿Por qué? Porque se desarrollan los microscopios de fuerza atómica y efecto túnel, que son realmente pues, los ojos y las manos que permiten manipular las estructuras. ¿Y por qué es importante manipular las estructuras? Porque tenemos, podemos buscar otras propiedades o propiedades que tenemos, mejorarlas en la dirección que queramos. Si conocemos y podemos quitar y poner, vamos a poder encontrar cosas. Eso es lo que yo voy a intentar explicaros. Y de hecho, eh, es lo, lo importante ahí en ese, en ese manipular, en ese poder ver, ver para hacer, porque si no todo era, pues en el caso de Feynman fue visionario, fue un visionario, pero no se podía contrastar aquello hasta que no se tuvieron las herramientas. Y esas herramientas fueron las microscopías. Por eso... El Nobel del 86 se concedió en física como homenaje a las técnicas de microscopía modernas, en el que se le dio como póstumo a Ruska, porque fue el diseñador del primer microscopio electrónico, y luego la invención del microscopio efecto túnel con Rohrer y, y Binning, que también se ha hablado hoy a lo largo del día bastante, de, por ejemplo, de Rohrer hace un poquito. Bueno, eh, ¿qué quiere decir nano? Nano lo podemos unir a más pequeño. ¿Y más pequeño que es? Es más rápido. ¿Por qué? Porque eh, si es más pequeño, tiene más superficie con respecto, si cogemos algo muy grande o algo chiquito, cuanto más pequeño, la relación de superficie con respecto al volumen que tiene es mayor. ¿La reactividad por dónde empieza? Siempre por la superficie. Luego es más reactivo, tenemos mayor poder de penetración, más rapidez, más almacenamiento. Se pueden comprender mejor todos los fenómenos bio, y los efectos cuánticos. O sea, que más pequeño lo podemos relacionar de alguna manera ya con más rápido. Y vamos a ver un par de ejemplos eh, que todos recordáis. El, el Motorola aquel, el zapatón de, del año 83, que costaba lo, lo que equivale ahora a 4.000 euros, entonces eran en pesetas, pero es 4.000 euros. O sea, casi cinco veces el salario de alguien que empezaba. Y, sin embargo, en el año 2013 las terminales se regalaban. Y ahora cualquiera de nuestros teléfonos es un ordenador en el bolsillo, porque no solo hablamos con el teléfono, hacemos todo tipo, lo mismo que podemos hacer, casi lo mismo que podemos hacer con el ordenador. Y también fijaros lo del tamaño que os decía y la capacidad. El, eh, ahí en, tenemos un, uno de los primeros ordenadores de IBM en el año 56 y mirar la capacidad que tenía, 5 megabytes. Ahora, en estos momentos, en cualquiera de nuestros bolsillos, pues llevamos un disco externo o un USB con un millón de veces superior a ese superordenador del 86. Bueno, solo son algunos ejemplos, pero, por ejemplo, en construcción, en estos momentos, carreteras, puentes, edificios, se hacen, se construyen con aceros y hormigones más fuertes porque llevan nanopartículas en su construcción. También, eh, en los hormigones, por ejemplo, añadiendo nanopartículas de óxido de titanio, se consigue tener pues, esos, esos eh, cementos hormigones blancos que además no, oscur no se oscurecen con el tiempo. También tenemos la posibilidad de construcción de superficies antiadherentes, todo lo que es de cristales, de espejos, que conseguimos que no se manchen porque sean autolimpiables. Es el Gran Teatro Nacional de Pekín con esas superficies. Y eso lo hacemos con química. Lo hacemos con química porque... Efectivamente, podemos ir cambiando, es lo que os he dicho, si conocemos qué es lo que podemos cambiar y lo podemos hacer en la escala nano, podemos conseguir unas propiedades mejores. Y ahí podemos, ahí son ya cosas que tenemos en nuestro día a día, los parabrisas anti lluvia, un cristal normal y un cristal tratado, o los recubrimientos antibao, 
para, para ventanas o para los espejos de los cuartos de baño. También en energía, los soportes eh, para electrodos eh, de placas solares con óxido de titanio. Pero fijaros lo que os decía, la microscopía es la que nos permite entender, ver qué manipulamos, qué quitamos, qué ponemos. Porque en estado sólido, en estado sólido el quitar un átomo de un sitio, unión de un sitio, ponerlo en otro, sustituirlo por otro distinto, nos permite dar ese juego. Aquí tenéis la, las columnas de átomos de nitrógeno, las de galio en este caso, y con eso podemos construir, ¿qué podemos construir? Pues podemos construir transistores de alta frecuencia y potencia para nuevos tipos de transformadores. Y también en la nanotecnología en física con los nuevos materiales magnetoresistentes, que ahí son unas perusquitas de manganeso, estroncilantano, aquí tenéis en, en, en distintos colores las columnas de los átomos, podemos ver dónde están, podemos ver qué cambiamos, podemos ver los estados de oxidación y cómo preparamos eso. Todo eso lo podemos hacer ahora porque lo vemos, ¿eh? porque lo vemos. También en el medio ambiente, además del grafeno, ahora se están fabricando pues, eh, nanóxidos laminares de, de la fosita, que es un óxido mixto de sodio y cobalto. Y es mucho más barato que el grafeno y se están usando para, eh, precisamente, en, la, en, en todos los catalizadores activos de la oxidación del monóxido, el dióxido de carbono. También en química, con el, los nanotubos de carbono, que podemos, los de pared sencilla, nos sirven precisamente para fabricar esas puntas, para esos microscopios de fuerza atómica y también para usarlos en polímeros reforzados, por ejemplo, en carrocerías de los coches, que como son muchísimo más ligeros, permiten, por ejemplo, un ahorro de, de carburante de hasta un 15%, o funcionalizados, los podemos utilizar en la parte bio, con actividad antimicrobiana para biosensores y con liberación de fármacos. Y también los fulerenos, ¿eh? sulfuros de molibdeno. Fijaros ahí, la microscopía nos permite ver perfectamente todos los canales, podemos hacer química eh, dentro de ellos, y los bronces. Lo pongo ahí el bronce porque quiero que veáis el Wolframio. O sea, lo acaba de decir ahora Jean-Marie, que estamos en, en el 150 aniversario de la tabla periódica y precisamente eh, Correos acaba de emitir este sello, que es un homenaje a los tres elementos que se han descubierto por españoles en el mundo. Bueno, seguimos con la tecnología, nanotecnología y química. Y ahí también todo lo que son, por ejemplo, ahí tenéis eh, óxido de titanio, las nanopartículas, y se pueden soportar metales también para cambiar propiedades. Esto es simplemente con, con, con bajo voltaje, o sea, con, con mayor voltaje vemos, veríamos mucho más. O esto, que son nanohilos de platino, y eso se usa en defensa, porque con eso se pueden hacer pinturas que se pintan eh, los submarinos de tal manera que no sean detectados por las ondas sonar del enemigo. También eh, en deporte, en deporte seguro que todos usáis, pues eh, en bicicletas, eh, raquetas y demás, todo que es mucho más ligero de lo que eran antes. Y eso es porque están fabricados con fibras de carbono, con tubos de pared múltiple que nos permite eh, todo eso. También podemos usar la nanotecnología para liberar de forma controlada sustancias. Por ejemplo, en, en moquetas, en alfombras, si se construyen en donde vayan contenido nanopartículas de óxido de zinc, podemos hacer que ese material sea antibactericida, que no permita eh, la, 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 que, que las bacterias se acumulen allí. O en la alimentación, por ejemplo, todos los alimentos que estamos tomando con Omega-3, nano encapsulado, pues es nano. En alimentación, por ejemplo, se está usando el óxido de titanio como barrera de protección en los envasados o las nanopartículas de plata como agentes antimicrobianos en frigoríficos y en recipientes de alimentación o nanopartículas orgánicas en donde se utiliza pues, para eh, usarlos como vehículos de liberación de vitaminas y de, y de otros nutrientes. Y llegamos ya a la parte de que yo trabajo más, que es la ingeniería de tejidos. En esa ingeniería de tejidos podemos llegar a reconstruir un hueso en menos de tres meses. ¿Cómo se hace eso? Pues se hace eso eh, conjugando en esa ingeniería unos andamios sobre los que se introducen células madre 
y células progenitoras y factores de crecimiento. Y con ello, y como os digo, en tres meses se puede regenerar un hueso. También alternativas a la diálisis. Por ejemplo, usando estos nanoimanes, nanoimanes de 30 nanómetros. Un nanómetro, el espesor de un pelo son 80.000 nanómetros. Os estoy hablando de 30 nanómetros. Y eso eh, se puede de esa manera, con también eh, una, una circulación extracorpórea, pero mucho más rápida, que nos permite que no se contamine y que sea muchísimo más rápido el proceso y de esa manera purificar la sangre de metales pesados, de proteínas, de patógenos y de, y de otras moléculas. Y ya veréis cómo esto dentro de un, no mucho será una alternativa a la diálisis. También llegamos a la nanomedicina. La nanomedicina realmente, el primer trabajo científico de nanomedicina está fechado en el año 2000, o sea que lleva... 18 años de recorrido, muy poquito recorrido. Pero ya se hacen muchas cosas. Por ejemplo, nos sirve para una liberación de fármacos con una terapia focalizada. Yo quiero llevar este fármaco a este sitio y no a todo el cuerpo. Eso lo puedo hacer con nanomedicina y ahora lo vamos a ver. Para diagnosis, que nos permite mayor sensibilidad, mayor rapidez y precisión y una terapia más temprana. La teranosis, que es la combinación de las dos, de la terapia y de la diagnosis, por eso es teranosis, y los nanodispositivos, los nanorobots y los biosensores. Todo eso ya se está haciendo, todo eso ya lo tenemos en el aquí y ahora. Y fijaros que, primero una reflexión, un fármaco, un, un, el tamaño que tienen las moléculas de los fármacos está en torno a el nanómetro, ¿Mm? acordaros, 800.000. Un nanómetro. Bueno, pues esos fármacos, cuando se empiezan en el laboratorio, se empiezan con muchísimos compuestos, del orden de 10.000. Se hace un screening y se quedan los investigadores con unos 250. Y en eso pasa seis años y medio. Después, esos 250 hay que seguir eliminando, hay que seguir seleccionando solo. Y nos quedamos con cinco. Pasan otros siete años hasta que llegan a los ensayos clínicos para quedarnos con un único fármaco. Y ese único fármaco ¿m? es el que luego ya, si todo funciona, pues bendice la FDA y es el que nosotros empezamos a, a consumir. Fijaros, esos son de investigación entre 15 y 20 años y en dinero unos 2.000 millones de dólares. Bueno, pues si ahora una compañía aérea, Iberia, se va a comprar un Airbus, pues lo que ha costado un fármaco, con esa cantidad de dinero, se puede comprar casi seis Airbus 360, 80. O sea que fijaros, eh, es muy pequeñito, pero conlleva mucho trabajo y mucho dinero. Bueno, dentro de ese nano, eh, en lo que nosotros estamos trabajando y lo que yo os quiero contar ahora, es la posibilidad de hacer nanoportadores que en algo muy chiquito, pueda meter esos fármacos y que vayan directamente a la diana. ¿Eso qué, qué supone? Pues supone dosis muchísimo más pequeñas de fármacos, que vayan solo a donde tiene que ir y que evite los efectos secundarios, por ejemplo, de la quimio, en donde está atacando a todo el cuerpo. ¿Mm? Solo iríamos a donde hace falta. Y de esa manera intentar, con algo eh, pequeño que pueda, dentro cargarlo con los fármacos que quiera y por fuera, organizar químicamente esa superficie para que vaya a donde tiene que ir, a la diana, puedo hacer eh, bueno, eh, sistemas como este, que pueden ser desde sencillos a muy complejos y que se, se pueden acoplar a la necesidad. Es decir, una vez más estamos con los ladrillos, los ladrillos de construcción. Yo puedo tener ahí un montón de cosas y vamos a ver cómo lo organizamos para cada aplicación concreta. Nanopartículas hay de muchos tipos. Yo os voy a hablar de la de arriba, que es la nanopartícula mesoporosa de sílice, y luego os diré por qué. Esta es una imagen de microscopía electrónica de una de las nanopartículas que, que nosotros preparamos. Fijaros en la cota, son 50 nanómetros, y está llena de poros. En esos poros os he dicho que los fármacos miden un nanómetro. Pues claro, ahí podemos meter 
pues hasta, tenemos hasta en cada partícula como eh, 1.400 poros. Fijaros, la, poros largos a lo largo de todo ello, que serían 100 nanómetros, calcular la cantidad de fármaco que cabe. Podemos cargar mucho fármaco. Entonces, dentro cargaríamos con el fármaco, que en este caso, si es para el cáncer, sería un citotóxico, pero también podemos meter pues, un agente de contraste para luego poder ver a dónde va y poder estar seguro cuál ha sido su, su recorrido. Y, bueno, pues puedo meterle más cosas ¿eh? que iremos viendo. Yo ahí os he puesto un imán porque voy a utilizarlos también. Pero luego en la superficie, ¿qué es lo que tengo que hacer? Algo tan pequeño, lo lógico es que se aglomere. Tengo que evitar que se aglomere, o sea, tengo que poner un dispersante. Tengo que poner algo que impida al sistema inmune detectarlo como un agente eh, externo y se lo meriende antes de llegar a su destino. Yo necesito que tenga un tiempo de recorrido largo dentro del cuerpo. Y luego te, tengo que poner naturalmente un ligando de targeting. O sea, lo voy a ir complicando para que vaya directamente a donde tiene que ir. Quiero que veáis un poco, eh, esto surge, y por qué os he elegido el, el nano, eh, las nanopartículas de, de sílice mesoporosa, y es porque bueno, yo había trabajado ya en, en los años 90 en, en estos materiales mesoporosos de sílice, que se estaban buscando como una alternativa para eh, transformar alcoholes en gasolinas. La Mobile Corporation las patenta en el 92. En los 80 es cuando se hace muchísima investigación, en el 90 se patentan y se utilizaban fundamentalmente para catálisis. Pero se puede utilizar para más cosas que para la catálisis. Y entonces, bueno, yo como conocía, conocía por un lado eh, los materiales y por otro lado me había pasado a farmacia, con lo cual, eh, bueno, se me abría un mundo distinto porque tenía que buscar aplicaciones que fueran ad adecuadas a, a mis nuevos alumnos que, que estaban dentro del mundo sanitario, pues pensé en la posibilidad de utilizarlos para eso. Fijaros, desde 2001, que es nuestra primera publicación ahora, fijaros la cantidad de gente que, que está trabajando en ello. Por tanto, yo creo que es eh, bueno, un, una buena señal de que por aquí podemos ir bien. ¿Mm? Y entonces ahora... Eh, bueno, por eso he puesto ahí que nuestro protagonismo, protagonista va a ser esa nanopartícula de silicio y vamos a poner un vídeo que si lo queréis, está en inglés, si lo queréis oír, pues será en, eh, lo podéis oír en, en castellano con la traducción simultánea, ¿vale? Bueno, pues me entra el vídeo. Our bones can suffer from various types of diseases. Cancerous tumors can grow inside bone tissue, disguised as healthy cells. Osteoporosis can hurt our bones' reconstruction. And bacteria can infect healthy bones or bone implants and create a protective biofilm resistant to our body's defenses. You're not, because Professor Vadiet Drahi, as part of her work in the Verdi project, has developed a secret agent that can overcome anything. The mesoporous silica nanoparticle. Our nanoparticles can be equipped with sophisticated weapons to fight toxic anti-cancer medications, biomolecules to fight osteoporosis, or antibiotics to defeat infectious bacteria. To avoid releasing medicine before the target site, the agents are dressed in special clothing, smart nanocaps, or polymer coatings that help them recognize when they are at the target site. Clinicians can then use UV rays, ultrasound, or magnetic signals to manually trigger a release when needed. Our anti-cancer agent suit can sense contact with the rogue cancerous cell receptors. And with a little help from the clinician, the nanoagent knows to release the drug inside the tumor cells. Our osteoporosis agents wear clothes that stick to the bones, waiting for an internal signal to release the active biomolecules. And 
our anti-infection agents can penetrate the biofilm and go behind enemy lines formed by bacteria and then release their antibiotics to kill them. Our nanoparticles are a versatile super agent that can recognize the threat and destroy the enemy while sparing the battlefield. Intrigued? Visit our website to learn more. Bueno, pues eh, este es nuestro nuestro agente y vamos a ver entonces eh, qué posibilidades tenemos de construir con esa nanopartícula que hemos visto antes problemas como la osteoporosis, cáncer, infección que muchas veces coinciden, sobre todo en el, en el paciente anciano. O sea, que buscamos soluciones a los huesos con esas nanopartículas que, como he dicho, les hacemos todo eso, pero para que reconozcan y vayan solo donde está el, el problema y dejen en paz a las células sanas. Tenemos nuestras, nuestro... Ahí es lo que os decía también. Son los... Serían los... Mmm, pero, bueno, sí, sí. No me, no me hace caso la tecnología. Eh, tenemos la, nuestra nanopartícula que, eh, según el armamento que le demos, según con lo que lo carguemos y según lo que hagamos en la superficie, vamos a poder atacar al cáncer, a la osteoporosis, a la infección o a las tres cosas juntas o a dos de ellas. Ahí nuestros personajes van a ser, por supuesto, la nanopartícula, pero que va a estar al servicio de la célula. La célula, todas las células sobreexpresan unas sustancias, que es por donde tienen los nutrientes, y nosotros, conociendo qué sobreexpresan determinadas eh, células, vamos a poder poner eh, los targeting, aquello que va a ir a, mm, directamente a donde está la diana, donde está el problema, de esta manera. ¿Mm? Esa es la idea. Entonces, ahí, eh, fijaros que la idea general es que, dado que tenemos muchísima heterogeneidad, dentro de, de nuestro cuerpo, deje en paz a las, a, a las células blancas, a las células, a los glóbulos rojos, a cualquier tejido, solo vaya a donde está el tumor en este caso. La manera de, de hacer que entren esas nanopartículas hay dos. Una sería local, que no es lo que me interesa en este momento, también se puede hacer y lo hacemos, pero no es lo que nos interesa, sino la sistémica, la que vaya dentro del de, eh, torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque estas nanopartículas donde realmente tienen interés es cuando hay metástasis. Y cuando hay metástasis tiene que encontrar las zonas en donde esté. Si el, el cáncer está en una zona muy localizada y operable, el oncólogo no se complica la vida y los científicos no deberíamos de, de gastar el dinero en hacer eso porque ya eso ya está resuelto. Pero cuando hay metástasis eso no es posible o cuando está en un sitio no operable. Por eso ahí tiene que ir por el torrente sanguíneo, de, tal, de la manera que os he dicho, de tal manera que, evidentemente, antes de meternos en el laboratorio, tenemos que tener claro que eh, tiene que tener unas características esa nanopartícula, evidentemente, que el médico nos va a pedir que la aplicación sea fácil y segura y que, y que se pueda almacenar y estabilizar rápidamente y eh, que la sangre, que va, va a estar en contacto con la sangre, por tanto, fijaros que ahí lo que tenemos que tener es un tiempo de circulación eh, suficiente para que haya detectado todo lo que está. Por tanto, tenemos que organizarlo de manera que no lo detecte el sistema inmune y que además tenga un recorrido largo y una estabilidad larga. Y, por supuesto, tiene que ir vectorizado a, al tejido que queremos y luego lo, se, tenga, se pueda eliminar fácilmente lo que quede allí. Teniendo eso en cuenta, nos metemos en el laboratorio y... Los pasos que tenemos que dar son, primero, fabricarlo, por supuesto. Luego, ver la estabilidad que tenga, porque, como he dicho, tiene que estar un tiempo largo de recorrido. Tercero, tenemos que cargarlo. Hemos visto los poros, pero tenemos que ser capaces de cargarlo. Y que, una vez que esté cargado, no se escape inmediatamente. Es decir, que, ojo, porque tenemos la, la difusión, y entonces habrá que buscar también químicamente posibilidades para que no se escape por difusión antes de tiempo. Ten, ten, por tanto, tendremos que buscar cómo tapar esos poros para que no se abran y no salga el fármaco hasta el momento que llegue a la diana. Por tanto, habrá que hacerlos inteligentes. Habrá que conseguir que una vez que lleguen 
a la zona del tumor, penetren dentro de las células, que eso es otra, otro problema, que se internalicen dentro y hacer el estudio en animales. Bueno, pues todo eso, primero nos vamos al laboratorio, tenemos nuestra nanopartícula y tenemos una caja de herramientas completamente vacía. Los bloques, los ladrillos, que os decía antes, eh, los building blocks, que os decía antes eh, Jean Maguilén, nosotros vamos a empezar a meter ahí todos los elementos que necesitamos, porque hemos visto que se puede hacer con esa nanopartícula un sistema muy versátil en función de a qué vaya dirigido y qué es lo que queramos. Pero tenemos que tener los elementos que vamos a poner unos dentro y otros fuera de esa nanopartícula. Para fabricarlos hay muchísimos métodos químicos, no os voy a marear con eso, pero sí deciros que es importante que todas las nanopartículas sean iguales y que todas sean del orden de 100 nanómetros. Y eh, una vez que se quita el surfactante, esto lo hacemos por el método Stover modificado, una vez que quitamos el surfactante y quedan huecas para meter aquí los fármacos, fijaros que tienen grupos OH. Esos grupos OH para los químicos son súper importantes porque nos permite funcionalizar, cambiar ese grupo OH por un montón de cosas en función de qué queramos. Nos permite la funcionalización. Aquí tenéis algunos de los ejemplos de las nanopas de las nanopartículas que, que estamos fabricando. Y si os fijáis, todos están a la misma, el mismo, la misma cota, que son 50 nanómetros, y dentro de eso pues, eh, tenemos toda superficie específica muy grande, como os he dicho. Fijaros, 1.400 poros por partícula. Podemos, esos poros, cambiar el tamaño químicamente de 2 a, a 12 nanómetros, según nos interese, y también el tamaño de partícula. Todo eso lo podemos hacer, todo eso está dentro de lo que es la preparación. La estabilidad. Hemos dicho que es importante que, que, que aguanten tiempo. Fijaros en estos estudios, eh, a cero días, en el momento cero, a ocho días y a doce días. A ocho días todavía funciona perfectamente. No hace falta que esté ocho días en circulación. Con 24 horas sería más que suficiente. Luego son estables. No, nos, eh, la estabilidad con eso está resuelta. Cargarla. Por esos porros tenemos que cargarla. Nosotros vamos metiendo en nuestra caja de herramientas, os vais fijando, vamos metiendo las cosas que vamos teniendo. Bueno, pues ahora lo cargamos con los agentes terapéuticos, en función de, de, vamos a probar muchos, porque luego el médico nos dirá, para este paciente quiero esto, para esto quiero esto. Tenemos que tenerlo todo probado y organizado. Lo hacemos con distintos. ¿Cómo se carga? Se cargan por esos poros y, y ¿de qué depende esa carga? Pues depende del diámetro de, de poro que tengamos, que hemos dicho que nosotros lo podemos controlar. Eh, depende de la, del área superficial, que es muy grande, del orden de 1.000 eh, metros cuadrados por gramo en estos materiales y que se pueda funcionalizar, lo de los grupos OH que os he dicho antes. Con esas condiciones, hasta hace relativamente poco, bueno, hasta antes del 2010, la manera de ver si estaba cargado o no era por métodos indirectos. Muchos métodos indirectos y la suma de todos ellos nos conducía a que el fármaco estaba dentro. Pero ahora, con las nuevas microscopías, ya no hace falta. Ya es directo. Con los microscopios con corrector de aberración esférica y un ILS acoplado podemos ver los fármacos que hay, qué fármaco y en qué cantidad. Y lo podemos ver perfectamente. Luego ya la carga también. Y luego el que sea inteligente. Fijaros la caja de herramientas. Cada vez la voy teniendo más llena. ¿eh? Entonces ahí los, eh, el que sea inteligente es porque... Claro, si yo meto mi nanopartícula en torrente sanguíneo, en el momento que esté el torrente sanguíneo empieza a soltar el fármaco. Eso no es lo que queremos. Luego tenemos que buscar soluciones para que no pase esto. No pase esto. Nosotros lo que queremos es que no suelte el fármaco hasta que llegue a destino. Luego le tenemos que poner a los poros tapas. O lo tenemos que recubrir con un polímero. O... Podemos cargarlo con prodrogas, que eso ya es otra historia. Vamos a ver los dos primeros, las tapas y el polímero. Lo que tengo que hacer es intentar cargarlo y luego inhibir que salga. Es lo que os digo, poner, por ejemplo, una tapa. Ahora vamos a ver algún ejemplo de esos. Y luego, al dar un estímulo, que esas tapas salten, esos tapones salten, y entonces permita la salida del fármaco. Y ese estímulo, ¿cuándo lo voy a dar? Cuando llegue a la, a la célula tumoral, no antes. Es decir, que tengamos sistemas inteligentes, on-off, igual que un interruptor de luz, y que lo cerremos y hablamos a, a voluntad para que pase esto. Bueno, eh, esto, ya con nuestra nanopartícula y nuestros 
sería como un caballo de Troya. La nanopartícula sería el caballo de Troya y dentro estarían los fármacos que solo van a salir cuando el caballo de Troya llegue a su destino. ¿Eh? Es lo que habéis visto en el, en el vídeo, en donde la nanopartícula ahora pues, se va a poder vestir con distinto arropaje, es decir, vamos a poder ponerle en el exterior distintas cosas para que lleve el fármaco a donde queremos y, sacar, y, y que el estímulo sea el que, para lo que lo hayamos previsto. Nosotros estamos utilizando pues, campo magnético, ultrasonidos, luz visible, luz NIR y pH. Cambios de pH. Bueno, pues una vez que tenemos eso, aquí os voy a poner un ejemplo nada más para que lo veáis, lo de los tapones que os decía. La nanopartícula, la cargamos con el fármaco y eh, a su vez fabricamos nanopartículas magnéticas de maguemita de unos 5 eh, nanómetros. Entonces unimos una hebra de ADN a nuestra nanopartícula y la hebra complementaria a las nanopartículas de hierro, de, las, de óxido de hierro. De tal manera que, ¿qué es lo que pasa con dos hebras complementarias cuando se encuentran? Pues que automáticamente se hibridan y en esa hibridación se cierran los tapones. Pero si ahora aplicamos un estímulo magnético, ¿qué es lo que pasa al aplicar un campo magnético? Que se calienta. Y al calentarse, ¿qué es lo que le pasa al ADN? Que se deshibrida. Y entonces, al deshibridarse, sale, sale el fármaco pero es reversible, porque si yo ahora retiro el campo magnético, se vuelve a cerrar, con lo cual puedo también controlar la dosis eh, que quiera en cada momento. ¿eh? Y tendríamos ese sistema que os digo, inteligente, on-off. Y este sería el caso del polímero. También con ultrasonidos lo que hacemos es que cargamos el fármaco en dentro de la nanopartícula y luego le, lo recubrimos con un polímero. Un polímero que por acción de los ultrasonidos cambie de conformación. Y al cambiar de conformación, permita la liberación del fármaco que está encerrado. Y eso es lo que hacemos, por ejemplo, en este caso. Y llegamos a la, al quinto punto, que es que puedan penetrar. Porque la mayoría de las nanopartículas en nanomedicina, todas las que hay en estos momentos, les pasa eso, pues llegan a la superficie, pero no entran. ¿Y por qué no entran? Pues porque, mirar, esta es la matriz extracelular sana y esta es una matriz extracelular tumoral. Fijaros la cantidad de colágeno que hay en la tumoral. Entonces, las nanopartículas no consiguen atravesar, no consiguen vencer esto. ¿Mm? O sea, que lo que tenemos ahí es que pueden, a lo mejor, el, el primer impas, pero no llegan a, todo, a toda la masa. ¿Mm? No, no lo consiguen. Entonces, para eso nosotros lo que hemos hecho ha sido a las nanopartículas unirles nanocápsulas de colagenasa. Las veis aquí perfectamente. Es la nanopartícula y aquí veis la colagenasa. Y entonces, de esa manera, conseguimos una internalización del 100%. Porque eh, de esta forma la colagenasa va disolviendo el colágeno y va avanzando dentro, de, dentro del, eh, del tejido tumoral. Y otra opción que hemos hecho, y esto en colaboración con el grupo de Cosius en Oxford, es por cavitación. Que es, sabéis bien que es un método absolutamente físico, pero que permite ir haciendo los, abriendo los caminos con la cavitación, con lo cual pueden internalizarse eh, por ultrasonidos las, la, las nanopartículas cargadas. Bueno, seguimos con el vídeo. Hemos visto que se inyectaba y entraban en el torrente. Entonces, ahí hay que meterles los elementos de target y para que entran, pero queremos que no vaya a todas las células. Habéis visto perfectamente en el vídeo que van solo a un tipo de células. Entonces, ahí tenemos que buscar elementos de targeting distintos. Esto sería muy largo que os contara, pero creerme, tenemos distintas, distintas posibilidades y todas esas seguimos metiéndolas en nuestra caja de herramientas. Entonces, para el targeting, para que llegue la nanopartícula a donde queremos, hay dos opciones, que es el pasivo, y eso es, hagamos, aunque no hagamos nada, es lo que va a ocurrir, y es que donde hay un cáncer, siempre en esa zona hay huecos, hay fenestraciones, por los cuales, ¿qué les pasa a las células mm, cancerosas con respecto a las sanas? Que tienen más hambre, crecen mucho más, crecen mucho más rápidamente que las sanas. Por tanto, necesitan más nutrientes. Al necesitar más nutrientes, y cualquier cosa que le pongamos por aquí, se va a desviar hacia adentro. Es el efecto EPR. Eso, aunque no hagamos nada, eso es lo que va a ocurrir. Pero luego tenemos la otra opción, la del de target inactivo, el poner aquí 
justo las, las sustancias que le interesan, en particular a esas células tumorales. Y la simbiosis de las dos es lo que es el, mejor, el que da mejores resultados, ¿eh? la unión de las dos cosas. Sería esto, si nosotros ponemos una nanopartícula y no hacemos nada, el sistema inmune los detecta inmediatamente, se da merienda y no nos ha servido de nada todo, todo lo que hemos hecho. Pero si para evitar la capa de proteínas, la corona de proteínas que se forma, ponemos alguna sustancia que impida esa adhesión y que lo haga invisible al sistema inmune, automáticamente, cuando yo lo meta, con mi... no lo va a ver, no le va a dar tiempo y llega al, al tejido tumoral. Entonces, ¿qué? preparando esa superficie de esa manera, podemos hacer o encontrar nanoportadores que sean selectivos y que lleven dosis mucho más pequeñas, que es lo que queríamos. Bueno, pues esa es la primera parte que os he dicho y ahora vamos a ver esa, esa acumulación selectiva si la vemos. Ahí tenemos el tumor y aquí vemos, lo vais a ver muy bien en la siguiente, cuando a los ratones les aplicamos las nanopartículas, primero solo el control, la segunda solo las nanopartículas sin haberle hecho nada, o sea, como se la merienda por el camino no llega absolutamente nada. La tercera ya lo hemos invisibilizado con el PEG y llega algo, pero no, to no tanto como quisiéramos, y cuando ya va funcionalizado, es decir, cuando tiene el activo y el pasivo, Fijaros que entra como un guante en su sitio. ¿Eh? O sea que es posible y los resultados pues, avalan el, el, el que por aquí vamos bien. Por tanto, en nuestro sistema tenemos la nanopartícula, podemos cargarla con distintos fármacos que los hemos ido ensayando y metiendo en esa caja de herramientas. Podemos poner en la superficie distintos elementos de targeting que además los podemos combinar químicamente de muchas maneras y tener sistemas complejos como este que tenéis aquí, que es lo que habéis visto en el vídeo. Las nanopartículas van cada una con sus herramientas para cargarse el tumor. Y aquí tenéis, esta es una imagen real para que veáis que sí se internalizan. Aquí tenemos las células, el núcleo y los puntos verdes son nuestras nanopartículas que se han internalizado dentro de las células. Y eh, bueno, pues nosotros ahí, este es el proyecto que estamos haciendo y lo hemos llamado Verdi, sacándole las, las letras para que nos saliera esto porque queríamos que nos saliera un nombre de algo que indicara que si se toca adecuadamente todas las, las cuerdas, pues tenemos una buena melodía que puede resultar eh, como, como consecuencia pues el, el solucionar los problemas del hueso que os he dicho al principio, infección, cáncer y osteoporosis. Y podemos fabricar sistemas de estos a medida, absolutamente a medida, porque podemos ir eligiendo, puesto que ahí tenemos, los, hemos visto que podemos poner los ligandos de vectorización, los agentes terapéuticos y los componentes sensibles a estímulos. Todo eso, ¿qué es lo que es? Son ladrillos. Esos ladrillos que, colocados de una manera o colocados de otra, nos dan distintos resultados, aquellos que queramos. De tal manera que, con todos esos elementos, podemos construir una librería en donde tengamos toda esa información y que el médico luego pueda pedirnos, tengo este caso, necesito esto, y automáticamente a esa nanopartícula se le ponga lo que haga falta dentro y fuera para solucionar ese problema. También en la osteoporosis estamos trabajando, hay genes que hay que silenciar, pero que no llegan porque eh, por el camino se desnaturalizan. Sin embargo, si van con la, con la nanopartícula, os he puesto el símbolo de la barca aquí para que lo vierais, si van con la nanopartícula, llegan. Y estos son los trabajos más recientes que tenemos ahora. Y también en la infección. La infección, que sabéis que se forma... Una, un biofilm en torno a la infección y por muchos antibióticos que se den, los antibióticos están mmm, atacando a todo el cuerpo, pero no allí porque no entran. Los médicos le llaman el chubasquero porque impide totalmente la entrada del antibiótico a donde está la infección. Y también estas nanopartículas sirven para eso. ¿Qué es lo que queremos? Pues lo que queremos es, nosotros hacemos investigación básica, pero siempre de la mano de los médicos, porque queremos que llegue a la clínica para evitar que pasen cosas como esta. Y bueno, pues con esto agradecer la invitación y decir que lo que os he enseñado es el trabajo que hacemos todo el grupo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Marita, por esta charla tan fascinante. Tenemos tiempo para dos o tres preguntas. ¿Podemos dar las luces, por favor? No, yo, yo haré la primera, pues. ¿Se puede usar esto para poner colágeno en la rodilla? Porque yo ando... Para eso es más fácil, hay, hay soluciones mucho hay, más. Ah, sí, pues... Es... Se pone una inyección de colágeno directamente ¿Y eso funciona? local. Funciona. No lo sé, pero vamos, que no hace falta esto. Ya, pero si eso, si eso funcionase yo no te hubiese preguntado. A ver... Le dan el micrófono, por favor. Para los que están siguiendo que solo hablan inglés. Eh, de todas formas, el, la utilización de este sistema tan estupendo no está generalizado, ¿verdad? No, eh, mira, todavía no, la, la FDA no, no lo tiene, se está trabajando en ello, pero todavía no, no tiene el permiso de la FDA. Pero, claro, tenemos que ir avanzando simultáneamente. Y lo que sí que hay, distintas patentes. Nosotros en el grupo tenemos dos patentes para precisamente intentar, en cuanto se pueda pasar a ensayos clínicos, que yo creo que va a ser enseguida, pues ganar tiempo. Ya has visto lo que te he puesto ahí, lo largos que son los tiempos. O sea que en los sistemas nuestros podemos llevar la mitad del tiempo recorrido y nos falta otro tanto. En animales sabemos que funciona. Funciona con neuroblastoma, que es eh, un cáncer muy agresivo de niños. Estamos trabajando con el niño Jesús. Y, tra y también en, en, con dermatólogos hemos probado eh, en cáncer de, de piel. Y en ambos funciona, que son las dos patentes que tenemos. Pero vamos, un poquito de tiempo. Eh, una vez que estas nanopartículas han cumplido su función, ¿cómo, cómo nos deshacemos de ellas o qué pasa con ellas? Eh, se excretan directamente. Se excreta. por... sí, te acuerdo, he puesto un, una de las de la, de los imágenes ahí que había los pasos que había que estar seguro que iba a ocurrir y entonces la última era precisamente cómo eliminarlos y se, por vías normales, por riñón y por, por orina. Ahí también hay otro. Hola. ¿Y puede tener algún tipo de efecto secundario? ¿Lo habéis estudiado? Eh, en lo que hemos visto hasta ahora no lo tiene. En, en los, eh, lo que hemos hecho que ha sido con ratones y con conejos no lo tiene. Vale. Este, llegado el momento en que esto salga adelante, da toda la impresión de que económicamente va a ser difícil de llevarlo a término, ¿no? Bueno, como todo, fíjate, cualquier medicamento ya has visto lo que cuesta, o sea que no estamos dentro de la línea de todo ese mogollón. Al principio siempre es caro, pero tú sabes que esas cosas, bueno, pues eh, los principios son caros, pero llegará un momento en que pase como la pastilla del colesterol que tomamos todos, que nos cuesta unos céntimos. Al principio, sí, por supuesto, será caro, será muy exclusivo, será muy personalizado, sin duda alguna, pero hay que dar ese primer paso para llegar al segundo. O igual, antes de terminar, yo voy a decir una cosa políticamente incorrecta, ¿no? ¿Es, muy du ¿Es mucho dos mil millones de dólares? Pues depende, ¿no? Por ejemplo, si se compara con los sueldos de brillantes ingenieros que acaban de terminar, pues es inmenso, ¿no? Claro. Pero ahora estamos leyendo en el periódico que el financiero Francisco González, sí. que acaba de salir del BBV... Por cierto, a los accionistas nos ha empobrecido durante su estancia por un factor de tres o cuatro. Sí. Se ha llevado una indemnización de más de 100 millones de euros. O sea que en unidades de Francisco González, en la solución marita es 20 FGs. Claro, efectivamente. Bueno, espero que esto no se esté transmitiendo. En, cual, en cualquier caso, en cualquier caso el, antes, no, antes de, de terminar, recordar tanto... Jean-Marie Len como Marita Ballet han incidido en algo muy importante que es, eh, bueno, lo voy a decir y luego doy la pregunta, el, eh, algo importante que es 
que este año, que es el sistema periódico, celebramos el 150 años de esta síntesis que codifica, es una, la información sobre los ladrillos de las que está hecha toda la materia visible, ¿no? y que esto es absolutamente una de las hombre, obras cumbres, no solo de la ciencia moderna, sino de la cultura universal. ¿no? Y, pero yo quisiera resaltar que uno de esos ladrillos, el volframio o el tungsteno, si se prefiere. No, volframio. Bueno. Pues, Somos españoles. Bueno, bueno, bueno. Tranquila, tranquila. Somos españoles. Todo está para europeos, europeos. Ya europeos, te ha dicho. Europeos, ya te ha dicho ya, bueno. Europeos. El volframio o el tungsteno, volframio, se descubrió en Vergara. Sí, se sintetizó en Vergara. Por los hermanos se luye. Eso, pero que es muy Riojanos. importante señalar para la audiencia, para la audiencia, que por esa razón la Sociedad Europea de Física ha otorgado a Vergara el título de sitio histórico de la física europea. I'm sorry, Jean-Marie, de la física, no de la química, pero podía haber sido de la química. ¿Eh? O sea que esto es algo de lo que los vascos nos tenemos que enorgullecer. ¿Y por qué te crees que he puesto yo ese bueno, sello? Claro, claro, es que nosotros somos... Es que Marita y yo somos como los versolaris. Yo le doy, yo le doy la entrada y ella me contesta. Entonces, vamos a acabar aquí la pregunta que se le haga en privado el que tenía pendiente, porque habíamos dicho dos o tres, felicitando a Nanogune e indicando una vez más que no solo estamos muy contentos, sino que estamos orgullosos de lo que se ha logrado y que felicitamos a Chema Pitar que de Asberger, a todos los equipos de Nanogune, los de mantenimiento, comunicación, el, la administración, por lo que han hecho y también han hecho en solo 10 años. Sorionak, verás, Nanogune.